அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் கரண்ட்ஸ் கரண்ட்ஸ் எதில் போகும் ஒயரில் தான் போகும் அப்போ ஒரிஜினலாக பார்த்தா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்னு சொல்லியிருக்கணும் பரவாயில்ல புக்கில் இந்த டைட்டில் நம்ம அப்படி வச்சுக்கணும் டூ பேரலல் அப்போ இது ஒரு ஒயர் ஏங்கிற ஒயர் அடுத்தது பிங்கிற ஒயர் ரெண்டு எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்குது ஓகே அதில் என்ன போகுது ஏங்கிற ஒயரில் போகிற கரண்ட் என்ன ஐஏ பிங்கிற ஒரு ஒயரில் போகிற கரண்ட் என்ன ஐபி ரெண்டுமே என்ன டைரக்ஷன் சேம் டைரக்ஷன் அதுதான் அது அப்போ இப்போ ஐபியை விட்டுருங்க இப்போ ஐஏ ஏங்கிற ஒயரில் கரண்ட் ஐஏ போதா அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குமா அக்கார்டிங் டு த பயட் சவட்லா ஆ அப்போ எப்படி ஒரு கரண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை சுற்றி இருக்கும் இதான் கரண்ட் கேரிங் கிடையாது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும் இந்த ஒயரை சுற்றி இப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஒயர் ஏ என்ன வரும் பி ஏ சீக்வல் டு ஸ்ட்ரெயிட் ஒயருக்கு என்ன ஃபார்முலா மியூ நாட் ஐ ஏ பை டூ பை இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவே டி அப்போ டூ பை டி ஓகே இந்த ஏங்கிற ஒயரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற ஏரியாவில் எந்த ஒயரை வைக்கிறோம் பிங்கிற கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒயரை வைக்கிறோம் நம்மளுக்கே தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை வச்சாலோ இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம வெலாசிட்டியில் போனாலோ அதுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஒயருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ எஃப் யாருக்கு கிடைக்குது ஃபோர்ஸு பிங்கிற ஒயருக்கு யாரால் ஏங்கிற ஒயரால் அப்போ என்ன வரும் ஃபார்முலா பி ஏ ஏங்கிற ஒயர்னால உருவாகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற ஏரியாவில் யார் இருக்கிறா பிங்கிற கரண்ட்டு போகிற ஒயர் அதாவது பிங்கிற ஒயரில் போகிற கரண்ட் என்னது ஐபி இருக்காங்க அவங்களோட லென்த் என்னது எல் இவங்களோட லென்த் எல் அதனால் இவங்களோட லென்த் எல் அதனால் பேரலுங்கிறத லென்த் அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஓகே இதுதான் அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும் எஃப் பி ஏ சீக்வல் டு பிஏக்கு என்ன ஃபார்முலா மியூனாட் ஐ ஏ டூ பை டி ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஐபி இன்ட்டு எல் எல் ஏன் நம்ம செப்பரேட்டாக இங்கே எழுதுன மாதிரி காமிக்கிறோன்னா அதை சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதான் வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ ஏங்கிற கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை விட்டுட்டு இப்போ பிங்கிற கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வரும்ல இப்போ இதை சுற்றினா இதை சுற்றி இந்த ஒயரை சுற்றி இப்படியே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும்ல அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் யார் இருக்கா ஐஏங்கிற கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்காங்க அப்போ இதே மாதிரி எழுதுவோமா அப்போ பி பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு பிங்கிற ஒயர் அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அதே தான் மியூனாட் ஐபி பை டூ பை டி அப்போ இந்த ஒயர்லால் ஏற்படக்கூடிய ஃபீல்டில் எந்த ஒயர் இருக்குது இந்த கரண்ட் கேரிங் கேர் இருக்குன்னா அப்போ இது ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும்ல அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் ஏ டியூ டு யாரால் பியால் என்ன கிடைக்கும் அப்போ ஃபார்முலா அதே தானே பி பி ஐ ஏ எல் அதாவது பிங்கிற ஒயர்னால் ஏற்படக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற ஏரியாவில் ஐஏங்கிற கரண்ட் போகிற லென்த்துடைய ஒயர் இருக்குன்னு அர்த்தம் வச்சா அந்த ஒயருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அதான் அப்போ என்ன வரும் பிபிக்கு என்னது மியூனாட் ஐபி பை டூ பை டி ரிமைனிங் என்ன இருக்கு ஐ பி சாரி ஐ இது ஏ இல்லை ஒரு பிபிக்கு ஐஏ இந்த ஐஏ எழுதிடணும் எல் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனும் இந்த ஈக்குவேஷன் என்னது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இது இது மேலே எப்படி ஃபோர்ஸை காமிக்கும் இப்படி இந்த இங்கே போட்டிருக்க மாதிரி இது இப்படி ஃபோர்ஸை காமிக்கும் இது எப்படி ஃபோர்ஸை காமிக்கும் இது இப்படி ஃபோர்ஸை காமிக்கும் அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆகுது அட்ராக்ட் ஆகுது இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ ஏங்கிற கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னால் உருவாகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா இன்வெர்ட்ஸாக பிங்கிற கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னால் உருவாகக்கூடிய ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி உள்ளே வந்து இந்த சைடு வெளியே வருமா அப்போ ரெண்டு ரெண்டுமே என்னது ஆப்போசிட்டாக இது இன்வெர்ட்ஸு இது என்னது அவுட்வெர்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டு ஆப்போசிட்னா அட்ராக்டுங்கிற ஃபோர்ஸ் மாதிரி தானே வரும் ரைட் அப்போ அட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ் வரும் அப்போ இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காமிக்குதோ அட்ராக்ட் அதே இது இது தானே காமிக்குது ஆனால் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்போ எஃப் பிஏ சீக்வல் டு எஃப் ஏபி தான் ஆனால் என்ன டைரக்ஷனு ரெண்டும் ஆப்போசிட்டு அப்போ ஆப்போசிட்டு அப்போ இது எந்த லாவ் உபயாகுது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவுக்கு உபயாகுது அப்போ இங்கே மூணு லாவை நம்ம பார்க்குறோம் என்னது பயர் சவட்டு லாவனால் ஏற்படக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அடுத்தது ஃபோர்ஸுன்னு பார்த்தா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸு அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் தேர்லா மூணுமே இங்கே உபயோக பண்ணுறோம் நம்ம இ
ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் என்னது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்போ என்ன வரும் எஃப் ஏபி பை எல் அதாவது இந்த எல் வந்து இந்த சைடு வந்துடும் அப்போ வந்துட்டு அது மாரி மீனிங் என்ன இருக்கும் மியூ நாட் ஐ பி ஐ ஏ பை என்ன வரும் டூ பை டி வரும் ஓகேங்களா அப்போ எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸு ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லேண்ட் அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ரெண்டும் பேரலாக தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேரலாக என்ன இதுவும் அப்வர் டைரக்ஷன் இந்த கரண்ட் என்னது அப்வர் டைரக்ஷன் அப்போ கன்க்ளூஷன் வரும் என்ன கன்க்ளூஷன் வரும் ரெண்டுமே பேரலல் டைரக்ஷன் ஆனால் ஈக்குவல் பேரலாக இருந்தால் என்ன ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அட்ராக்ட் ஆன்டி பேரலாக இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆன்டி பேரலாக இருந்தால் ஒரு கரண்ட் அப்வேர்டு இன்னொரு வயரோட கரண்ட் டவுன்வேர்டு அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும் ரிப்பல் ட ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இது எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஏன் லைக் சார்ஜ் என்ன ஆகும் லைக் சார்ஜ் என்னா ரெண்டு சேம் சார்ஜ் தானே ரெண்டு சேம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் தானே அதுக்கிட்ட பேரல் மாதிரி தானே அங்கே என்ன ஆகும் ரிப்பல்னு வரும் அதே அன்லைக் சார்ஜ்னு வச்சுங்களேன் அன்லைக் சார்ஜில் இங்கே என்னது ஆன்டி மாதிரியா ஆன்டி பேரலுங்க மாதிரியா அன்லைக் சார்ஜ்னால் என்ன வரும் அட்ராக்ட்னு வரும் இப்போ பார்த்திங்களா இப்போ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டருக்கும் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுக்கும் அப்படியே ஃபோர்ஸ் மாறி வருது ஓகேங்களா இப்போ டிசி பாண்டில் ஒரு சம் இருக்குது சம்மு தான் பெருசாக இருக்குது ஆன்சர் டக்குன்னு போட்டலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதுவோம் கிவ் வன் கிவன் என்ன எழுதுனோம் கரண்ட் ஆஃப் டென் ஆம்பியர் இன்ட்டு டூ ஆம்பியர் ஐ ஒன் வந்து டென் ஆம்பியர் ஐ டூ வந்து எவ்வளவு டூ ஆம்பியர் ரைட் ஓகேங்களா பாசிட் த்ரோ டூ பேரல் ஒயர் ஏ அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாகவே நாம் ரிப்பல் ஆகும் ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை இஃப் த ஒயர் ஏ இஸ் இன்ஃபினிட்லி லாங் அண்ட் லென்த் ஆஃப் த ஒயர் பி இஸ் டூ மீட்டர் அப்போ லென்த் எவ்வளவு டூ மீட்டர் ரைட் தென் ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த கண்டக்டர் பி விச் இஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் டென் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அப்போ டி எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸு டென் சென்டிமீட்டர் இது ஒன்று மட்டும் தான் சிஜிஎஸில் இருக்குது அப்போ டென் சென்டினா எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்போ என்ன வரும் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் அவ்வளோதான் இப்போ நேராக ஃபார்முலா போக வேண்டியதான் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா மியூ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ ஒன் ஐ டூ பை டூ பை டி இன்ட்டு எல் அவ்வளோதானே ஃபார்முலா இப்போ நம்ம அதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் அப்போ என்ன வரும் ஒரே சில கூட போட்டலாம் எஃப்சி கோல்ட்டு மீன் நாட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் பை டூ பை டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐ ஒன் எவ்வளவு டென் ஆம்பியர் ஐ டூ எவ்வளவு டூ ஆம்பியர் லென்த் எவ்வளவு டூ மீட்டர் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் இப்போ எதை எதையும் அடித்தா என்ன வரும் டூன்னு வருமா அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் தான் வரும் மைனஸ் சிக்ஸா ரைட் இது ஒரு டென் பவர் ஒன்றா அப்போ டென் பவர் ஃபைவா அப்போ எஃப்சி கோல் டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் என்ன வரும் நியூட்டன் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ